ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മേരി ക്യൂനിലാണ് അപ്പോൾ മേരി ക്യൂനിലെ നമ്മുടെ മേരി ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ മേരി ചേച്ചി നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈഡ് പഫ് വിത്ത് എൻറ്റി കേൾസ് സൈഡ് പഫ് വിത്ത് എൻറ്റ് കേൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടി ആണോ എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇതൊരു പാർട്ടി ഹെയർ സ്റ്റൈൽ പാർട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന് എൻഗേജ്മെന്റ് കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആണോ എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ മോഡൽ ഇവിടെ റെഡി ആണ് അല്ലേ ഹെയർ ഇപ്പം ഷാംപൂ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഷാംപൂ വാഷ് കൊടുത്ത് കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിമ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിമ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ സൈഡ് വകുപ്പാണോ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫേസിന് നമുക്കിപ്പം സൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പഫ് ആണോ പഫ് സൈഡ് പഫ് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ പഫ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ മറ്റേ പഫ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ അതോ എങ്ങനെയാണ് സൈഡ് ഇപ്പം അടിയില് പഫ് വെക്കാറില്ല വെക്കാറില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇപ്പം ബാക്ക് ഹോം ചെയ്യും ബാക്ക് ഹോം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ഹോംബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ശേഷം നമ്മൾ സ്പ്രേ കൊടുക്കും ഓക്കെ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ സ്പ്രേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഓരോ ഹെയർസും എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ നമ്മുടെ പാർലറിൽ വന്ന് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാരും ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആണല്ലേ ഹെയറും ഒരു മാരേജിന് പോണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അധികം പേരും ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത് അതെ 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 ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പഫ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ ഓളിയൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിമ്പിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ഓളിയൻ കുറഞ്ഞിരുന്നാലും എത്ര ഓളിയം കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കുറഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്ക് നല്ല ഓളിയം ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ക്രിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്രിമ്പിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടാണോ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബ്രൈഡിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യും ഈ ക്രിമ്പിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എളുപ്പത്തിന് ആ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണല്ലേ അതെ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടൂല അല്ലേ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കില് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കില് ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൂടി എടുത്തിട്ട് അതെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത സെയിം തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ഹോം ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ഹോം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതെ അതെ ഇപ്പം എത്ര ഹൈറ്റ് വേണം അതെ അപ്പം അവരുടെ ഫീസിനും ചേരണം അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ബാക്ക് ഹോമ്പും ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ക്രിമ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോ ഇത്രയും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതെ 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 അപ്പൊ ഒത്തിരി ബാക്ക് ഹോമ്പിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല വരത്തില്ല ഓക്കെ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ബാക്ക് ഹോം ചെയ്യും അതെ അതെ അപ്പൊ ഈ ഫേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പല ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ അതെ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ റൗണ്ട് ഫേസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലത് ഒത്തിരി ചെറിയ ഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം അവരുടെ ഫേസിന് സൂട്ട് ആകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ അത് നമ്മളിപ്പം ഒ
ലാസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഓക്കെ നീ ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് ഓക്കെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക ആ ഹാ ഹാ ആളുടെ മുഖത്തിന് ചേർന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം ചെയ്യാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ പഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെയിം തന്നെയാണോ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത് ബാക്ക് ഹോം ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഒത്തിരി ചെറിയ ഹെയർ ഉള്ളത് കാരണം സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറച്ച് ദൂരെ കൂട്ടി ദൂരെ നിൽക്കണം അതുപോലെ ഫേസിൽ ഒട്ടും ഒട്ടും വീഴാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ ഇത് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഷാംപൂ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് ഹോം ചെയ്യുന്നത് അത് പോകാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഷൈനിങ് സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്രേ ഉണ്ട് ആ സ്പ്രേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബാക്ക് ഹോം ചെയ്തതൊക്കെ ഒന്ന് അഴിഞ്ഞു വന്നോളൂ വന്നോളൂ അതും ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ക്ലിപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് പഫ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കേൾസ് എൻഡ് കേൾസ് എൻഡ് കേൾസ് ഓക്കെ ആ ഹാ അപ്പൊ ഈ ഇതിപ്പോ മുടി എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ ആണോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ചോദിക്കും ഇതിപ്പോ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ആണ് ഓക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കേൾസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോ കേൾസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കേളിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ കേളിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെ പല തരത്തിലും ഉണ്ട് ഓരോ വലിപ്പത്തിലുണ്ട് പല ടൈപ്പിലുള്ള കേളിംഗ് മെഷീൻസ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എൻറ്റില് ഒരു ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രൈഡിനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലും കൂടിയാണല്ലേ കുറച്ച് നല്ല എക്സസറീസ് ഒക്കെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കെമിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ കേൾസ് പറ്റില്ലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ സ്മൂത്തൺ ഒക്കെ ചെയ്ത ഹെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ചെറുതായിട്ട് ആകും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ ഹെയർസ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തതിന്റെ അതേ അളവായിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ഹാ 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 നമ്മൾ എന്തിൽ മാത്രമേ കേൾസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അത് ആ ഒരു ലെങ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഒരു ലെയർ കട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം പല സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് 
കേൾസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹെയർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് ചെയ്യാം ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് പേർ കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാ ഓക്കെ ഞാൻ ഡ്രസ്സിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമുക്കിപ്പം ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ പേൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ആക്സസറി വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ആ ബ്ലാക്കിൽ പേൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ ആക്സസറി ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണോ അതോ ക്ലയന്റ് കൊണ്ടുവരുവോ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്നാ അത്യാവശ്യം ബ്രൈഡിന് വരെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആണ് അല്ലേ ബ്രൈഡിനും അല്ലാതെയും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടും പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ഹെയർ ഡു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മേരി ചേച്ചിക്ക്